அவசியம் ரத்தம் சிந்தாத யுத்தம்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி யுத்தம் ரத்தம் சிந்தர அரசியல்னு சொல்லுவாங்க செல்வா அவர்களோட கதையில் வந்து நான் அந்த மாதிரியான விஷயம் தான் பார்க்குறேன் இது வந்து வெறும் ஒரு பொலிட்டிக்கல் ட்ராமா இல்லை பொலிட்டிக்கல் த்ரில்லரில் இதில் டூ தௌசண்ட்க்கு அப்புறமா அவரோட ஒரு டேக் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அவர் சின்ன அரசியலோடு அவரோட ஒப்பீனியன்ஸ் அவரோட ரசனை அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து என்ஜிகேயில் இருந்தது எடுத்துக்கொண்ட படம் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கொண்ட கதை அந்த மாதிரி எடுத்துக்கொண்ட சம்பவங்கள் அந்த மாதிரி ஸோ நேரமும் அதுவே எடுத்துக்குச்சு அதுக்கான என்ன நேரம் தேவைப்பட்டுச்சோ அந்த நேரம் அதை எடுத்துக்குச்சுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் பட் ஒரு ஒரு நாளும் ஒரு ஒரு ஷூட்டிங் தினமும் வந்து எனக்கு ஒரு புது படத்துக்கு போகிற மாதிரியும் ஒரு புது வேலை செய்கிற மாதிரியும் நேற்று பண்ணதுக்கும் இன்றைக்கி பண்ணதுக்கும் டோட்டலாக அதை வச்சு நான் அடுத்த நாள் கடந்துட முடியாது நேற்று கற்றுக்கிட்டதை வச்சுட்டு நான் இன்றைக்கி நடிச்சிட முடியாது அப்படிங்கிறது தான் தினம் தினமும் வந்து ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருந்துச்சு டூ தௌசண்ட் டூன்னு நினைக்கிறேன் எங்கே ஒரு பொது இடத்துல சந்தித்தோம் அப்போ வந்து ஒரு சின்ன ஒரு உரையாட உரையாடல் நடந்துச்சு காதல் கொண்டேன் முடிஞ்சிருச்சு சாங்ஸ் கட் பண்ணியாச்சு பார்க்குறீங்களா அப்படின்ட்டு திடீர்னு ஒரு 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 கால் ஒன்று வந்துச்சு ஒரு ஒரு பேஜ் நடந்துச்சு செல்வா அவர்கள் கூட அதுக்கு முன்னாடி நான் எந்த படத்தோட சாங் கட்டோ இல்லாட்டி ரஷ்ஷஸோ நான் எதுவுமே பார்த்ததே கிடையாது அது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஈவினிங் ஒரு நைன் தேர்ட்டி டென்க்கு மேலே ஆகிடுச்சு அப்போவும் வந்து அவங்க வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருந்தாங்க அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே சாரல் மனசாரல் இருந்துச்சு மெட்ராஸ் டாக்கிஸ் மணிசர் ஆஃபீஸ் காப்போசிட்டில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு எடிட் சூட்டு போன ஞாபகம் இருக்குது ரோட்டில் யாருமே ஆள் நட மட்டுமே இல்லை கரண்ட்டு கூட இல்லை அப்போ போய் வெயிட் பண்ணோம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு கரண்ட் வந்துச்சு சாங்ஸ் பார்த்தோம் சாங்ஸ் பார்த்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் கரண்ட் போயிடுச்சு இருட்டிலே பேசுகிறது ஞாபகம் இருக்குது உங்க கூட இன்றைக்காவது ஒரு நாள் ஒரு படம் பண்ணணியா அப்படின்ட்டு நான் கேட்டேன் நான் அதுக்கு முன்னாடி எப்போ கேட்டேன்னு தெரில இன்னொரு இயக்குனர்கிட்ட இன்னொரு இடத்துல நான் எப்போ கேட்டேன்னு தெரில டூ தௌசண்ட் டூவில் நான் கேட்டது கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாறு பதினேழு வருஷத்துக்கு அப்புறமா இப்போ தான் வந்து அது நினைவாயிருக்கு உண்மையாக இருக்குது ஸோ இட்ஸ் அ வெரி வெரி லாங் ட்ரீம் டு ஒர்க் வித் ஸ்டீவன் செல்வா பகா செல்வா ஸ்டீவன் பகா என்ன சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி டெஃபினெட்லி ஹி இஸ் ஹேட் ஹேட் ஆஃப் டைம்ஸ் அப்படி தான் வந்து நான் எப்பவுமே நான் செல்வா பகலை பார்த்துருக்கேன் நான் நடிக்கும் போதும் சரி அவர் கூட பேசும் போதும் சரி டப்பிங் பண்ணும் போதும் கூட சரி ஒரு ஒரு கிராஃப்ட்டும் எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து தினமும் பார்த்து பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டது தான் உண்டு ஸோ செல்வா அவர்கள் பற்றி நான் இப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஒரு அளவு கடந்த மரியாதை அளவு கடந்த காதல் அவரோட ஸ்கிரிப்ட் மேலேயும் அவரோட கிராஃப்ட் மேலேயும் அவரோட ஆளுமை மேலேயும் அவர்கிட்ட இருக்கிற அந்த கண்ட்ரோல் மேலேயும் வந்து மிகப்பெரிய மரியாதை இருக்குது ஸோ இப்போவே சொல்லிக்கிறேன் திரும்பி ஏதாவது ஒரு ரைட்டிங் எழுதிங்கன்னா மறுபடியும் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க இன்னொரு படத்தில் அடுத்த படத்தில் ஐ ரியலி ரியலி லவ் டு ஒர்க் வித் யூ அகேன் இவனோட நாள் இன்னைக்கு இவன் அவர்கள் வந்து நம்ம லெஜன்ஸ் எல்லாம் நம்ம உள்ளே வச்சுக்க வேண்டாம் இளையராஜா சார் ரஹ்மான் சார் பற்றி எல்லாம் நம்ம இப்போ பேசிகிட்டு இருக்க வேண்டாம் நம்ம அதுக்கப்புறமா இருக்கிற ஜென்ரேஷன் அதுக்கப்புறமா இருக்கிற நம்மளோட க்ரியேட்டர்ஸ் பற்றி பேசும்போது நிச்சயமாக யுவன் அவர்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடம் இருக்குது எப்படின்னா சாங்ஸ் வந்து வெறும் ஹிட்ஸ் மட்டும் கிடையாது காலத்தை கடந்து எந்தெந்த பாடல்கள் நிற்கும் எது நம்ம ஜீவனோடே இருக்கும் எது சோல்ஃபுல்லான சாங்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா ஏகப்பட்டது ஏராளமாக வந்து யுவன் கொடுத்துருக்கிறார் எனக்கு இப்போ நினைப்ப நான் இன்னைக்கு ஆச்சரியமாக அந்த கனெக்ஷன் பார்ப்பேன் மைக்கேல் ஜாக்சன் இறந்து அவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா தான் வந்து என் பையன் பிறந்தான் பட் இப்போவும் மைக்கேல் ஜாக்சனோட சாங்ஸ் கேட்டால் வந்து அவன் ஆட கற்றுக்கிட்டது கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது அவனோட ஸ்டைலோ இல்லாட்டி கோவமோ இல்லாட்டி எதை பற்றி வேர்ல்டை பற்றி பேசுறது பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பற்றி சொல்கிறது இதெல்லாமே வந்து அவன் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறான் அது வந்து அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா தான் அந்த பாட்டெலாம் கேட்குறான் பட் இந்த ஜென்ரேஷன் இன்னும் கனெக்ட் ஆகிக்குது அந்த மாதிரி டெஃபினெட்லி தமிழ் சினிமாக்களில் தமிழ் மியூசிக்கில் வந்து யுவனோட பாடல்கள் இவனோட கிரியேஷன் வந்து காலத்தை கடந்து தான் நிற்கும் அடுத்த ஜென்ரேஷன் நிச்சயமாக வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கும் இவங்களோட காம்பினேஷனில் வந்து நினைத்து நினைத்து பார்த்தேன் தேவதை கண்டெயின்லாம் வந்து நான் கேட்டுட்டு அப்படியே காரில் போகும்போது வந்து கண்ணீர் வரும் நைட்டு பன்னெண்டு மணி ஒரு மணி ஆனால் கவலைப்பட மாட்டேன் இவங்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி உன் கை எங்கேயா இருக்கு நான் முத்தம் கொடுத்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு ஃபோன் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் தொந்தரவு பண்ணியிருக்கேன் பட்
எல்லா சாங்ஸும் வந்து டெஃபினட்டாக ஜியோட படத்தில் இருக்கிற சாங்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான சாங்ஸு வரிசையாக ட்ரீம் வாரியர் படத்துலேயும் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கபிலன் அவர்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து நான் சாங்ஸ்க்கு வந்து நான் ஸ்பெஷலாக தான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா சாங் ஷூட் பண்ணுறதும் அந்த மாதிரி இது இப்படி தான் ஒரு பாடல்கள் எழுதப்பட்டிருக்கு ஸோ இப்படி தான் ஷூட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பாடல் அமைக்கிற காட்சிகள் அமைக்கிறது அதுவே வேற கல்யாணுக்கும் இவங்களுக்கும் வந்து அப்படி ஒரு புருஷம் பண்ணாட்டியா என்ன சொல்கிறாங்க அவ்வளோ ஒரு வாக்குவாதம் நடக்கும் பட் அவ்வளோ ஒரு புரிதலும் அவ்வளோ ஒரு அந்யூனமும் வந்து பார்க்க முடியும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் ஸோ லவ்ட் பீங் பார்ட் ஆஃப் த மியூசிக் சாங் ஷூட்டிங் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் ஆல்சோ த சீன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து பிக்சரைஸ் பண்ணி கொடுத்த சிவா அவரோட தம்பியோட கல்யாணம் அதுக்கும் கூட போகவே இல்லை ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருந்தார் ஷூட்டிங் அணி இருக்கணுங்கிறக்காக வந்து ஸோ அந்த தம்பியோட கல்யாணத்துக்கு கூட போகல அந்த மாதிரி தான் வந்து எல்லாருமே கூட நின்னாங்க எந்த ஆர்ட் டேரக்டரும் ஒரு நாள் கூட வந்து மிஸ் பண்ணாமல் ஸ்டூல் போட்டு சேர் போட்டு அப்படியே மானிட்டர் பக்கத்துலேயே உட்காந்துட்டுருப்பாரு விஜய் ஸோ அந்த மாதிரி டெக்னீஷியன் சப்போர்ட் இல்லாமல் வந்து இந்த படம் நினச்ச ஃப்ரேம் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கவே முடியாது ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் தி வேர் ஆல் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் பிரவீன் கிட்ட தான் எனக்கு ஒரு ஃபோன் வருமா அப்படின்னு பார்த்தா நான் யோசிச்சே இப்போ ஏன்னா அவர் காட்டன் மொழியெல்லாம் வந்து ஒரு எடிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு ஜோக் வந்து நாலஞ்சு மெசேஜாக வந்து விழுது சா இந்த சீன் இப்படி இந்த சீன் இப்படி இருந்ததுட்டு வந்து ஜோக் ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கிறார் எனக்கு இன்னும் மெசேஜ் வரலையே அப்படின்னு நானும் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன் பட் அதுக்கப்புறமா ஹி கால் அண்ட் ஹி ஸ்போக் அண்ட் இதை நான் எப்படி கொடுக்குறது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது எனக்கு டென்ஷனுங்க எனக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஃபில்ம் இந்த மாதிரியான ஒரு மெட்டீரியல் வந்து என் டேபிள் இருக்கும்போது ஐ நீட் டு ஆல்சோ டெலிவர் அப்படின்ட்டு ஒரு நைட் பத்தரை மணிக்கு மேலே பதினொரு மணிக்கு மேலே கூப்பிட்டாரு ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருந்தது பிரவீன் கூடயும் நான் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் இந்த படம் இந்த மாதிரியான டெக்னீஷியன்ஸ் ஆத்மாத்மா கூட இருந்து செய்யாட்டி வந்து இந்த படத்தை வந்து இப்படி சேர்த்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்க முடியாது சாய் பல்லவி டாக்டர் டீச்சர் கூட நடிக்கும் போது வந்து இட் வாஸ் டெஃபினெட்லி சேலஞ்சிங் கேரக்டர் ஃபார் சாய் பல்லவி அழுகும் ஐயோ நான் இன்னும் நல்லா பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு டேக் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வந்துக்கிட்டு அழகு ஏ இந்த நீ இவ்வளோ சீரியஸாக எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு நாங்கள் நான் வந்து இல்லை இல்லை வி வில் டூ இட் அகெயின் டு மோரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி அவ்வளோ பேஷன் இல்லாட்டி வந்து ஷி ஓன் பி ஹியர் வேர் ஷி இஸ் ஸோ லாட் ஆஃப் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் தட் பேஷன் வாட் யூ வாண்ட் டு கேவ் ஃபார் சினிமா வாட் யூ வாண்ட் டு டூ இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் கேமரா சினிமா அவர்கள் வந்து ஓகே சொன்ன கூட இல்லை நான் வந்து நான் தப்பாக பண்ணிட்டேன் நான் கொஞ்சம் கம்மியாக பண்ணிட்டேன் நான் அப்படியும் பண்ணுவேன் நான் எதுவும் நல்லா எனக்கு பண்ண தெரியும் அப்படின்ட்டு தனியாக வந்து சொல்லிட்டு இருப்பாங்க இல்லைம்மா நான் நல்லா இல்லாட்டி நான் ஓகே பண்ண மாட்டேன்னு செல்வா வந்து இல்லை சார் நான் கொஞ்சம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் போய் அவங்க கொஞ்சம் ஆறுதல் சொல்லிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் தனியாக பேசிட்டு வருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வி வாண்ட் டு கிவ் மோர் அண்ட் மோர் ஃபார் த ஸ்கிரிப்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு என்ஜிகே பொறுத்த வரைக்கும் உமா அவர்கள் ஆகட்டும் விஜய் சார் ஆகட்டும் பாலசிங் சார் ஆகட்டும் பொன்மணன் சார் ஆகட்டும் எல்லாருமே முன்னாடி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எப்படிங்க ஒரு அறுபத்தஞ்சு டேக் போகுமா ஒரு எண்பது டேக் போகுமா அப்படின்னு கேட்டு வருவேன் ஆமாங்க டெரருங்க அப்படின்னு வருவாங்க அப்புறம் ஒரு ஒரு ஷெட்யூல் போக போக வந்து செகண்ட் டேக் தேர்ட் டேக்லாம் நிஜமாக ஓகேயா நிஜமாகவே இந்த டேக் ஓகேயா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குற மாதிரி ஆகிடுச்சு ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு புரிதல் வந்தது ஐ ஜஸ்ட் கேப் ஃபெலிங் ஃபாலோயிங் இன் லவ் நோ ஃபார் த வே ஹி வாஸ் ஸ்டேஜிங் அ சீன் சாய் பல்லவி சொன்ன மாதிரி ஒரு சீன் பேப்பர் இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி தான் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு நினச்சா அப்படி இல்லவே இல்லை தினமும் வந்து ஒரு ஒரு பண்டில் ஆஃப் சர்ப்ரைசஸ் இருக்கும் இந்த சீன் இப்படி எடுக்க முடியும் இந்த ஷார்ட் இப்படி எடுக்க முடியும் ஏன்னா சீட்டிங்கே கிடையாது ஒரு ஒரு எல்லா படங்களையும் அப்படின்னா வந்து ஒரு மூணு வரி பேசணும் அப்படின்னா வந்து இப்படி ஒரு ஆங்கிள் அப்படி ஒரு ஆங்கிள் இப்படி ஒரு ஆங்கிள் ஒரு டூ ஷார்ட் இருக்கும் ஒரு ஒயிட் இருக்கும் ஏதாவது ஒரு டேக் ஓகே ஆயிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் இங்கே இல்லவே இல்லை இது வந்து நான் ஒரு டைலாக் பேசுகிறேன் ஒரு பத்து வரி பேசுகிறேன் ஒரு அஞ்சு வரி பேசுகிறேன்னா அது ஃபுல்லாக ஒரே ஆங்கிள் ஒரே மேக்னிஃபிகேஷன் ஒரே லென்ஸ் தான் இது எப்படியாவது இது புதுசாக இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு பட் அப்படி தான் எந்த ஒரு ஷார்ட் கட்டும் கிடையாது செல்வா அவர்கள் கூட பண்ணும்போது ஸோ வி ஹாவ் டு கிவ் ஆர் பெஸ்ட் ஒரு ஷார்ட் எந்த லென்த் இருக்கோ ஒரு ஒரு சின்ன பிள்ளை கூட இல்லாமல் வந்து அது இருந்தால் தான் அந்த ஷார்ட் ஒர்க் அவுட்
அந்த கதை நம்பறதுனால இதுக்கான நேரம் இதுக்கான களம் எல்லாத்தையும் ஏற்படுத்தி கொடுத்தாங்க அதுக்கான டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து செட் பண்ணி கொடுத்தாங்க அண்ட் இவ்வளோ நாளாக பொறுமையாக இந்த படம் வந்து செல்வாவர்களுக்கு பிரவீனுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து திருப்தியாக வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் அப்புறமா ரிலீஸ் டேட்டை சொல்லுவோம் அப்படின்ட்டு ஒரு வாட்டி சொல்லிச்சு பட் எந்த காம்ப்ரமைஸும் இல்லாமல் இருக்கட்டும் இந்த படங்கிறக்காக வந்து அடுத்த நாள் வந்து தள்ளி வச்சிருக்கு மற்றபடி இவ்வளோ நாள் நடந்துச்சுன்னா அதுக்கு மறுபடியும் காரணம் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு ஸ்ட்ரைக் வந்தது நிச்சயமாக எனக்கும் உடம்பு செல்லாம் போச்சு டேரக்டருக்கும் ஒரு வாட்டி வந்து உடம்பு செல்லாம் போச்சு டேட்டுகள் வந்து கிளாஷ் ஆச்சு இந்த கதையும் அதுக்கான நேரம் என்னவோ அதை இந்த கதையும் இந்த ஒரு இந்த படமும் வந்து நிச்சயமாக எடுத்துக்குச்சு அதில் வந்து எந்த இதுவும் கிடையாது பட் ஒரு நாள் கூட வந்து சும்மா உட்காரல யாருமே வந்து ஒரு நாள் கூட வீட்டில் வந்து இன்றைக்கி நாங்கள் வேலை செய்யலை அப்படின்னு உட்காரல தினமும் இந்த படத்துக்கான வேலைகள் வந்து நடந்துக்கிட்டே தான் இருந்துச்சுக்கு so i i almost finished dubbing for this film i again fell in love with uh, selva's craft and marudiyum in the uh, speech munadi erangai porad munadi marudiyum ketukuren adutha kadha enna yosichalum thanks endu solunga na varu or idea sonnaru dubbing theater la romba nalla irundhuchu i'm waiting for him to finish the writing ellathukkumela uh, anbana fans well wishers rasigargal ella edathilum irukkira anbana rasigargalukku vandha naanga எவ்வளோ நன்றிகள் சொன்னாலும் பத்தாது இந்த நேரம் அவகாசம் எடுத்துக்கிச்சுன்னா தினமும் வந்து எங்களை விழிப்போடு இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப அலர்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு நாங்கள் இது எதுக்காக செய்கிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து எங்களுக்கு மனசு திருப்தியோடு செய்ய வச்சது வந்து இவங்களோட அன்பு மட்டுமே இவ்வளோ நாளாக ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமாக வந்து அவங்க காத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா தினமும் தினமும் அவங்களோட ரியாக்ஷன்ஸ் பார்த்து பார்த்து வந்து எங்களுக்கு தைரியம் வந்திருக்கு எங்களுக்கு இன்னும் நிறையா பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு உள்ளுக்குள்ள ஒரு உந்துதல் ஒரு சக்தி கொடுத்துருக்காங்கன்னா வந்து அது எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிற இந்த நலம் விரும்பிகள் எல்லா தம்பிகள் எல்லா தங்கைகள் தமிழ்நாட்டில் கேரளாவில் ஆந்திராவில் உலகம் பூரா இருக்கிறவங்க செல்வா அவர்களோட ஃபேன்ஸ் யுவன் அவர்களோட ஃபேன்ஸ் சாய்பல்வி ஃபேன்ஸ் இந்த டீமில் இருக்கிற அத்தனை பேர்த்தோட ஃபேன்ஸ் வந்து அவ்வளவு ரெஸ்பான்சஸ் ட்விட்டரில் ஆகட்டும் இன்ஸ்டாகிராம் ஆகட்டும் எனி எனி சோஷியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மில் வந்து இதை பற்றி அவங்க அந்த ஆவலை அதிகமாக ஆக்க வந்து எங்களுக்கு இன்னும் நிறையா பண்ணணும் இன்னும் நிறையா பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு எண்ணம் வந்துட்டே தான் இருந்துச்சு ஸோ அவங்களுக்கு மறுபடியும் முழு மரியாதையும் முழு நன்றியும்